আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল কিশোর বাতাবেল ফেসবুক পেজের সৌজন্যে আমার ব্যবস্থাপনা ক্লাসে ব্যবসায় শিক্ষা শাখার সকল শিক্ষার্থীদের স্বাগত আমি কুন্দুন বেগম ভিগনেশানন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রভাষক প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আশা করি এবং সকল সময় দোয়া করি সকলেই তোমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছ পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে সুস্থ এবং নিরাপদ আছ আজ আমি তোমাদের সাথে ব্যবস্থাপনার দ্বিতীয় পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় নেতৃত্ব অধ্যায়কে নিয়ে ক্লাস করব নেতৃত্ব অধ্যায়ের এই ক্লাসটি আমার দ্বিতীয় পর্বের ক্লাস পূর্বে যারা আমার নেতৃত্ব অধ্যায়ের প্রথম পর্বের ক্লাসটি অংশগ্রহণ করতে পারোনি আশা করি কিশোর বা তৈন ফেসবুক ভিডিও থেকে নেতৃত্বের প্রথম পর্বের ক্লাসটি সম্পূর্ণ করবে আজকে যদি তোমরা দ্বিতীয় পর্বের ক্লাসটি সম্পূর্ণ করো তাহলে ধরে নিব পুরো অধ্যায়টি আমাদের ভালো মতো সম্পূর্ণ হবে আজকে যে বিষয়গুলো নিয়ে ক্লাসে সাজিয়েছি সেই বিষয়গুলো দেখি আজকে ক্লাস করব নেতৃত্বের ধরন পরামর্শমূলক নির্দেশনা এবং নেতার গুণাবলী যারা প্রথম পর্বে ক্লাস করেছ তাদেরকে একটু মনে করিয়ে দিই প্রথম পর্বে ক্লাসে আমরা নেতৃত্বের ধরন বা প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেক্ষেত্রে আমাদের নেতৃত্বের ধরন ছিল চার প্রকার একটা ছিল ক্ষমতা ভিত্তিক নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিকতা অনুযায়ী নেতৃত্ব প্রেষণা ভিত্তিক নেতৃত্ব এবং দৃষ্টিভঙ্গি ভিত্তিক নেতৃত্ব পূর্বের ক্লাসে শুধুমাত্র আমরা ক্ষমতা ভিত্তিক নেতৃত্বটাই সম্পন্ন করেছিলাম আজকে আমরা নেতৃত্বের দ্বিতীয় শ্রেণী বিভাগ অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকতা অনুযায়ী নেতৃত্ব থেকে ক্লাস শুরু করব তাহলে আমি মূল ক্লাসে চলে যাচ্ছি আনুষ্ঠানিকতা অনুযায়ী নেতৃত্ব বলতে বোঝায় একটা প্রতিষ্ঠান তার নিয়ম নীতি অনুযায়ী যে নেতৃত্ব দান করে তার ব্যবস্থাপক বা নেতা তাকে বলা হয় আনুষ্ঠানিকতা অনুযায়ী নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিকতা অনুযায়ী নেতৃত্ব আবার দুটো ভাগ আছে আমরা বলছি যে আনুষ্ঠানিকতা অনুযায়ী নেতৃত্বের দুটো ভাগ আছে একটা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব আর একটা হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্ব একটা একটা আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব আর একটা হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্ব আমরা প্রথমে আলোচনা করি আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব বলতে কি বোঝায় আবারও মনে করে দিচ্ছি আনুষ্ঠানিকতা অনুযায়ী নেতৃত্ব দুটো ভাগ আছে একটা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব অন্যটি হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব বলতে বোঝায় একটা প্রতিষ্ঠান তার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনুযায়ী পদমর্যাদা থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে একজন ব্যবস্থাপক বা একজন নেতা তার অধীনস্থ কর্মীকে যেভাবে আদেশ বা নির্দেশ দেয় বা নেতৃত্ব প্রদান করে তাকে বলা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব তার অর্থই হচ্ছে একজন পারিষ্ঠানিক কাঠামো অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিকভাবে একজন ব্যবস্থাপক বা নেতা তার পদমর্যাদ অনুযায়ী তার নিজস্ব পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান তাকে কিছু কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা প্রদান করে থাকে সে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা প্রয়োগ করে সে তার অধীনস্থ কর্মীকে আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করে এবং আদেশ বা নির্দেশ বাস্তবনের জন্য জবধৃত সে আশা করে এই ক্ষেত্রে অধীনস্থ কর্মীরা তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ বা নির্দেশ বা ব্যবস্থাপক বা নেতাকে একজন নেতা হিসাবে বা বস হিসাবে আখ্যায়িত করে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ বা নির্দেশ আনুগত্য সহকারে পালন করার চেষ্টা করে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সর্বদাই অধীনস্থদের জবদিতামূলক আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করে যেহেতু তাকে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে অধীনস্থ কর্মীকে আদেশ বা নির্দেশ প্রদানের জন্য এবং জবদিতা আদায়ের জন্য এই ক্ষেত্রে নেতা বা কর্মীর ভিতরে বস বা নেতার একটা সম্পর্ক তৈরি হয় এবং অধীনস্থ কর্মীদের ভিতরে অধীনস্থ কর্মী বা অনুসারী একটা সম্পর্ক তৈরি হয় এবং পুরো বিষয়টা একটা প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী পদমর্যাদা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে সাধারণত দেখা যায় বড় বড় কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান 
ক্লাবের সেক্রেটারি বা বলবো কলেজের অধ্যক্ষ বা স্কুলের হেডমিস্ট্রেস বা প্রধান শিক্ষক একটা দেশের রাষ্ট্রনায়ক বা প্রেসিডেন্ট সে তার পদমর্যাদা অনুযায়ী সাংগঠনিক কর্তৃত্ব অনুযায়ী কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা পেয়ে থাকে এবং সে কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করে তার অনুসারীদের আদেশ বা নির্দেশ দেয় এবং জবদ্ধিতা অর্জন করে থাকে তাহলে আমরা আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব পেলাম যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম নীতি অনুযায়ী পদমর্যাদা পদমর্যাদা অনুসারে একজন নেতা বা একজন ব্যবস্থাপক তার অধীনস্থ কর্মীকে আদেশ বা নির্দেশ দিয়ে থাকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং সে পাশাপাশি জবদেহতা অর্জন করতে পারে এখন আমরা যাব দ্বিতীয় শ্রেণী বিভাগে আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব আমাদের হল এখন অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্ব অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্ব বলতে বোঝায় একটা সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী যখন নেতৃত্ব তৈরি হয় না তাকে অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্ব বলে অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত নিয়ম নীতি অনুসরণ না করে বা পদমর্যাদা অনুসরণ না করে যখন একটি প্রতিষ্ঠানের নেতা তৈরি হয় অনুসারী তৈরি হয় তখন তাদেরকে বলা হয় অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্ব সাধারণত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেখানে বিপুল পরিমাণ কর্মী কাজ করে যাদের ধর্মগুলো ভিন্ন হয় তাদের আনুষ্ঠানিকতাগুলো ভিন্ন হয় তাদের বিশ্বাসগুলো ভিন্ন হয় রাজনৈতিক মতাদর্শগুলো ভিন্ন হয় অঞ্চল অঞ্চল ভিত্তিক তাদের কিছু মতাদর্শ থাকে সেই ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক তৈরি হয় এটা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভিত্তি করে নেতা এবং অনুসারী তৈরি হয় এবং এই ধরনের বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোতে দেখা যায় যারা ধার্মিক বা কোন বিষয়ে জ্ঞান বা অভিজ্ঞ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অথবা মতদর্শে কেউ আদর্শ অনুসরণ করছে সেই ক্ষেত্রে সেই বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি জ্ঞানী ব্যক্তি ধার্মিক ব্যক্তিদের ঊর্ধ্বতন বা অধীনস্থ কর্মীরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুসারী তৈরি হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম নীতির বাহিরে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সম্পর্ক উপরে ভিত্তি করে বিশ্বাস উপর ভিত্তি করে ধর্মের উপর ভিত্তি করে একটা আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক তৈরি হয় এবং এই সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে নেতাই এবং অনুসারীদের একটা সম্পর্ক তৈরি হয় এই এবং এই সম্পর্কগুলি বেশিরভাগ সময় নির্ভর করে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে যেখানে বিপুল সংখ্যক কর্মী কাজ করে বিভিন্ন ধরনের মতাদর্শ লোক থাকবে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞানী ধার্মিক লোক থাকবে একই এরিয়ায় বসবাস কত অথবা একই গোষ্ঠী লোক বসবাস করবে তখন তাদের নিজেদের প্রয়োজনে নিজেদের আদর্শের জন্য এই ধরনের নেতৃত্ব তৈরি হয় আমরা আলোচনা করলাম আনুষ্ঠানিকতা অনুযায়ী নেতৃত্ব সেখানে ছিল আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব ছিল অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্ব এখন হচ্ছে আমাদের নেতৃত্বের ধরন বা শ্রেণী বিভাগের তিন নম্বর ধরন তিন নম্বর ধরনে আছে আমাদের প্রেশনা ভিত্তিক নেতৃত্ব তিন নম্বর ধরনে আছে আমাদের প্রেশনা ভিত্তিক নেতৃত্ব প্রেশনা ভিত্তিক নেতৃত্ব আবার দুই প্রকার প্রেশনা ভিত্তিক নেতৃত্ব দুই প্রকার একটা হচ্ছে ইতিবাচক নেতৃত্ব আর একটা হচ্ছে নেতিবাচক নেতৃত্ব প্রেশনা ভিত্তিক নেতৃত্ব দুই প্রকার ইতিবাচক নেতিবাচক প্রেশনা বলতে কি বোঝায় একজন ব্যবস্থাপক বা একজন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তার অধীনস্থদের অথবা কর্মীদের যখন বিভিন্ন উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করে এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জন চেষ্টা করে তাকে বলা হয় প্রেশনা ভিত্তিক নেতৃত্ব প্রেশনা ভিত্তিক নেতৃত্বকে বলা হয়েছে দুই ধরনের একটাকে বলা হচ্ছে ইতিবাচক নেতৃত্ব অন্যটাকে বলা হচ্ছে নেতিবাচক নেতৃত্ব ইতিবাচক নেতৃত্ব বলতে আমরা কি বলছি একজন নেতা বা একজন ব্যবস্থাপক যখন তার অধীনস্থ কর্মীকে উৎসাহ উদ্দীপনা মাধ্যমে নেতৃত্ব দানের চেষ্টা করে তাকে বলা হচ্ছে ইতিবাচক নেতৃত্ব এই ধরনের নেতৃত্বে ব্যবস্থাপক মনে করে যদি অধীনস্থ কর্মীকে বা অধীনস্থদের উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে নেতৃত্ব দান করা হয় 
এবং যদি তাদেরকে তার ভালো কাজের জন্য পুরস্কার পুরস্কৃত করা হয় অথবা বিভিন্ন ধরনের আর্থিক বা অনার্থিক সুবিধা প্রদান করা হয় তাহলে কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাজ করবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জিত হবে এক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রেশন অর্জন প্রদান করা হয় তখন কর্মীরা কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাজ করে এবং এই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘমেয়াদী একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে ইতিবাচক প্রভাব হলে যে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা প্রতিষ্ঠান থেকে ত্যাগ করে কখন অন্য প্রতিষ্ঠান যেতে চাবে না যেহেতু তারা আর্থিক বা অনার্থিক বিভিন্ন উপায়ে সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে এবং ভালো কাজ যদি পুরস্কৃত হয়ে থাকে সেই জন্য তারা দীর্ঘ সময় এই প্রতিষ্ঠানে টিকে থাকতে চায় এবং প্রতিষ্ঠানে তারা নিজেদেরকে একটা অংশ মনে করে তাহলে আমরা দেখলাম যে ইতিবাচক নেতৃত্ব অর্থই হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের নেতা বা নির্বাহী বা ব্যবস্থাপক অধীনস্থ কর্মীদের উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে নেতৃত্ব দানের চেষ্টা করে এবং বিভিন্ন উপায় তাদের ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত করে এবং বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সুবিধা অসুবিধা দিয়ে থাকে এবং এই ধরনের সুযোগ সুবিধার কারণে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা সহজে সেই প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য কোনো প্রশ্নে যেতে চায় না এখন আমরা দেখব নেতিবাচক প্রেশনা নেতিবাচক নেতৃত্ব নেতিবাচক নেতৃত্ব ইতিবাচক নেতৃত্বে তার বিপরীতটা বোঝায় এই ক্ষেত্রে নেতা মনে করে অধীনস্থ কর্মীরা সহজে কাজ করতে চায় না তারা ফাঁকিবাজ হয়ে থাকে তারা সময় পেলে অলস হয়ে যায় তারা সেই জন্য অধ্যতন কর্তৃপক্ষ বা নেতা বা ব্যবস্থাপক তার অধীনস্থ কর্মীকে বিভিন্ন ধরনের ভয় ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে কাজ আদায়ের চেষ্টা করে এবং বিভিন্ন সময় তাদের চাকরিচ্যুত বেতন কর্তন অথবা অন্য কোন তিরস্কার এই ধরনের শাসন প্রয়োগ করে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করে যেহেতু প্রতিষ্ঠানে নেতা বা ব্যবস্থাপক কোন উৎসাহ উদ্দীপনা দেয় না অধীনস্থ কর্মীকে সেই ক্ষেত্রে অধীনস্থ কর্মীরা সব সময় ভয় ভীতির মধ্যে থাকে এবং তারা কখনোই মনোবল শক্ত করে যোগ্যতা এবং দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করতে আগ্রহ বোধ করে না প্রতি ক্ষেত্রে তারা চিন্তা করে যে কোনো অবস্থাতেই কাজের কোনো ঘাটতি হলে তা তাদেরকে শাস্তি প্রয়োগ করা হবে সময় সময় দীর্ঘ সময় তাদের অফিসে ধরে রাখা হবে বেতন কর্ত হবে কর্তন হবে এই জন্য ভয় ভীতি প্রদর্শন করে কর্মীদের কাজ আদায় চেষ্টা করার ফলে কর্মীরা কখনোই তার মনোবল উন্নয়ন করে মানসিক শক্তি দিয়ে যোগ্যতা এবং দক্ষতার দিকে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাজও সম্পূর্ণ করতে পারে না এই ক্ষেত্রে কর্মীরা সুযোগ পেলে এই প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে চলে যেতে চেষ্টা করে যে কোনো সুযোগ সুবিধা পেলে যখন দেখে যে এই ধরনের ভয় ভীতি যেসব প্রতিষ্ঠান থাকবে না সেই প্রতিষ্ঠানে দ্রুত চাকরি চেঞ্জ করে চলে যায় এটা হচ্ছে নেতিবাচক নেতৃত্ব আমরা দেখলাম প্রেশনা ভিত্তিক নেতৃত্ব দুই প্রকার একটা হচ্ছে ইতিবাচক নেতৃত্ব আর হইল নেতিবাচক নেতৃত্ব এটি ইতিবাচক নেতৃত্বে নেতা উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে প্রেশনামূলক উপায়ে অধীনস্থ কর্মীদের নেতৃত্ব দান করে এবং কাজ আদায়ের চেষ্টা করে এবং নেতিবাচক নেতৃত্বে ঠিক তার বিপরীতটা এখানে ভয় ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অধীনস্থ কর্মীদের কাছ থেকে কাজ আদায়ের চেষ্টা করা হয় এখন আমরা যাব দৃষ্টিভঙ্গি ভিত্তিক নেতৃত্ব আমাদের নেতৃত্বের চারটা শ্রেণী বিভাগ আছে সর্বশেষ শ্রেণী বিভাগ হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি ভিত্তিক নেতৃত্ব দৃষ্টিভঙ্গি ভিত্তিক নেতৃত্ব বলতে বুঝিয়েছে একজন ব্যবস্থাপক নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে যখন নেতৃত্ব দান করে তখন সেটাকে বলা হয় দৃষ্টিভঙ্গি ভিত্তিক নেতৃত্ব দৃষ্টিভঙ্গি ভিত্তিক নেতৃত্ব আবার দুটো ভাগ আছে দৃষ্টিভঙ্গি ভিত্তিক নেতৃত্ব দুটো ভাগ আছে একটা হচ্ছে কর্মকেন্দ্রিক নেতৃত্ব দুই নম্বর হচ্ছে কর্মীকেন্দ্রিক নেতৃত্ব দৃষ্টিভঙ্গি ভিত্তিক নেতৃত্বকে আমরা বলেছি যে একজন নেতা অথবা একজন ব্যবস্থাপক যখন তার নির্দিষ্ট কোন বিষয় উপর ভিত্তি করে নেতৃত্ব দান করে তখন সেটাকে বলবো আমরা দৃষ্টিভঙ্গি ভিত্তিক নেতৃত্ব দৃষ্টিভঙ্গি ভিত্তিক নেতৃত্ব দ্রুত ভাগ আছে 
একটা হচ্ছে আমাদের কর্মকেন্দ্রিক নেতৃত্ব অন্যটি হচ্ছে আমাদের কর্মী কেন্দ্রিক নেতৃত্ব কর্মকেন্দ্রিক নেতৃত্ব বলতে বোঝায় একজন ব্যবস্থাপক যখন অথবা একজন নেতা যখন তার অধীনস্থ কর্মীকে বা অনুসারীকে শুধু কাজের উপর বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানের কাজকে প্রাধান্য দিয়ে তা অনুসারী নেতৃত্বদান করে তখন তাকে বলা হয় কর্মকেন্দ্রিক নেতৃত্ব অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে একজন নেতা যখন নেতৃত্বে দান করবে বা অধীনস্থ কর্মীকে আদেশ বা নির্দেশ দিবে তখন অধীনস্থ কর্মীর সাথে কোন বিষয়ে আলাপ আলোচনা না করে কাজকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এই ক্ষেত্রে কাজের ধরনকেই গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং নেতা মনে করেন যে প্রাতিষ্ঠানিক কাজ হচ্ছে কর্মীদের অর্জন করা প্রথম কাজ কর্মীদের প্রধান কাজই হচ্ছে সর্বসময়ে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জন করা সেই ক্ষেত্রে কর্মীদের স্বাস্থ্যগত মানসিক অবস্থা যোগ্যতা দক্ষতা কোনো কিছু বিবেচনা করা হয় না বিবেচনা করা হয় শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জন এবং কাজকে এবং কাজকে সর্বাধিক মূল্যায়ন করা হয় এবং মনে করা হয় যে কর্মীদের যদি সর্ব অবস্থায় কাজে ব্যস্ত রাখা যায় তাহলে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জন সহজ হবে এই ক্ষেত্রে কর্মীরা যেহেতু অতটা গুরুত্ব বহন করে না কাজকে গুরুত্ব বহন করে সেই ক্ষেত্রে কর্মীরা কাজের প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং তাদের কাজের আদেশ বা নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মীদের সুযোগ সুবিধা মানসিক অবস্থা যোগ্যতা দক্ষতা কোনোটাই বিবেচনা করা হয় না নেতা যখন বা ব্যবস্থাপক যখন নেতৃত্ব দান করে তখন কর্মীদের কাছে উপস্থাপনই করা হয় তোমাদের যোগ্যতা এবং দক্ষতা মানসিক অবস্থা সকল কিছুর ঊর্ধ্বে প্রাতিষ্ঠানিক কাজ বা উদ্দেশ্য লক্ষ্য অর্জন করে এবং এই কাজ বা উদ্দেশ্য লক্ষ্য অর্জন করার জন্য কর্মীদেরকে সর্বদা কাজে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করা হয় এখন আমরা যাব কর্মী কেন্দ্রিক নেতৃত্ব কর্মকেন্দ্রিক নেতৃত্বের ভিতরে কিন্তু শুধুমাত্র কাজকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং কর্মীদেরকে সবসময় ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কাজকে সর্বোত্তম ভাবে অর্জনের চেষ্টা করা হয়েছে কর্মী কেন্দ্রিক নেতৃত্বে ঠিক তার বিপরীতটা কর্মী কেন্দ্রিক নেতৃত্বে যখন একজন নেতা আদেশ বা নির্দেশ দান করে বা নেতৃত্বে দান করে সেখানে কর্মীর মানসিক অবস্থা সুবিধা অসুবিধা যোগ্যতা দক্ষতা তার নিরাপত্তা বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা বিবেচনা করে নেতৃত্বে দান করা হয় তার অর্থ হচ্ছে ব্যবস্থাপক বা নেতা মনে করে যদি কর্মীদের সুবিধা অসুবিধা নিরাপত্তা অথবা তাদের যোগ্যতা দক্ষতা মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে নেতৃত্ব দান করা হয় অথবা বিষয়গুলি আলোচনা করে নেতৃত্ব দান করা হয় তাহলে কর্মীরা অনেক যোগ্যতা সহকারে কাজ করার চেষ্টা করবে এবং নেতা সর্বদাই কর্মীদের এই ধরনের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করে মানসিক উন্নতির কথা চিন্তা করে কাজকে প্রাধান্য না দিয়ে কর্মীদেরকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয় এবং এই ক্ষেত্রে যেটা হয় কর্মীরা কাজের প্রতি আগ্রহটা কম থাকে এবং সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নেতাকে বা ব্যবস্থাপককে নিজের সুযোগ সুবিধা এবং সমস্যাগুলো উপস্থাপন করার প্রতি বেশি আগ্রহ দেখা যায় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা নেতৃত্বের চারটা ধরন বা শ্রেণী বিভাগ ছিল পূর্বের ক্লাসে আমরা একটা ধরন আলোচনা করেছিলাম সেটা ছিল ক্ষমতা ভিত্তিক নেতৃত্ব আজকে ক্লাসে কিন্তু আমরা নেতৃত্বের বাকি তিনটে ধরন আলোচনা করেছি সেটা আলোচনার ভিতরে ছিল আনুষ্ঠানিকতা অনুযায়ী নেতৃত্ব প্রেশনা ভিত্তিক নেতৃত্ব এবং দৃষ্টিভঙ্গি ভিত্তিক নেতৃত্ব তাহলে আমাদের নেতৃত্বের শ্রেণী বিভাগের চারটি শ্রেণী বিভাগে কিন্তু আলোচনা করা হলো এখন যদি তোমরা প্রশ্ন করো যে কোন শ্রেণী বিভাগটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কোনটা প্রশ্ন আসে কোনটা প্রশ্ন আসে না যখন আমরা নেতৃত্বের অধ্যায়টি পড়বে তোমরা তোমাদের কিন্তু মাথায় থাকতে হবে নেতৃত্বের যে ধরন বা শ্রেণী বিভাগ আছে চারটা ধরনের চারটা ধরন যে কোনো একটা ধরন থেকে প্রশ্ন হতে পারে অথবা কর্মকেন্দ্রিক থেকে হতে পারে অথবা কর্মী কেন্দ্রিক থেকে হতে পারে আনুষ্ঠানিক কথা অনুযায়ী হতে পারে অনানুষ্ঠানিক কথা অনুযায়ী হতে পারে অথবা ক্ষমতা ভিত্তিক নেতৃত্ব আমরা জানি স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব মুক্ত বা লাগামহীন নেতৃত্বে পিতৃশীল নেতৃত্ব যে কোনো একটা দিয়ে আমাদের উদ্দীপক তৈরি হতে পারে প্রয়োগের প্রশ্ন হতে পারে উচ্চ দক্ষতা প্রশ্ন হতে পারে সবসময় মনে রাখতে হবে নেতৃত্বের ধরন বা শ্রেণী বিভাগ প্রত্যেকটি ধরন বা শ্রেণী বিভাগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করলাম এবং আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ 
প্রয়োজনীয় তোমার বই সাহায্যনীয় এবং ক্লাসটা ভালো মতো সম্পূর্ণ করবে এখন আমরা এই ক্লাসের এই অধ্যায়ের বাকি যে অংশগুলো থেকে আমাদের কলেজের প্রশ্ন হয় বোর্ডের প্রশ্ন হয় সে বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব সেটা প্রথমে হচ্ছে আমাদের পরামর্শমূলক নির্দেশনা তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে নির্দেশনা বলতে কি বোঝা নির্দেশনা বলতে বোঝা একজন উদ্যত কর্তৃপক্ষ বা ব্যবস্থাপক বা নেতা কোনো উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বা কোনো কাজ বাস্তবায়নে অধীনস্থ কর্মীদের নির্দেশ দানের বিষয়গুলো সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করা বাস্তবায়নে কৌশল নিয়ে আলাপ আলোচনা করা আদেশ বা নির্দেশ দেওয়া পরামর্শ দেওয়া এবং সেই কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যক্ষভাবে তত্ত্বাবধান করা এবং নিয়ন্ত্রণ করাকে নির্দেশ দেওয়া বলা হয় তার অর্থ হচ্ছে যে নির্দেশনার সংজ্ঞার ভিতরে আমরা জেনেছি কর্মীদের কাজ সম্পর্কে অভিহিত করা হচ্ছে নির্দেশনা তোমার ব্যবস্থাপনা কার্যগুলির ভিতরে কিন্তু নির্দেশনা ভালো একটা সংজ্ঞা পড়েছ তারপরেও বলছি যে কর্মীদের কাজ সম্পর্কে অভিহিত করা বাস্তবনের কৌশল সময় সুবিধা অসুবিধা আদেশ বা নির্দেশ দেওয়া পরামর্শ দেওয়া তত্ত্বাবধান করা সকল কাজগুলোকে কিন্তু বলা হয় নির্দেশনা তাহলে আমরা পরামর্শ নির্দেশনা বলতে কি বোঝায় পরামর্শমূলক নির্দেশনা বলতে বোঝায় একজন ব্যবস্থাপক তার অধস্থ কর্মীকে বা একজন নেতা তার অনুসারীদের নির্দেশ দানের পূর্বে নির্দেশনার বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করা পরামর্শ করা বাস্তবনের কৌশল নিয়ে পড়াশোনা করা পরামর্শ করা সময় নিয়ে পরামর্শ করা এই সকল কিছু বিবেচনা করে যখন অধীনস্থ কর্মীকে আদেশ বা নির্দেশ দান করে তাকে বলা হয় পরামর্শমূলক নির্দেশনা পরামর্শমূলক নির্দেশনার ক্ষেত্রে দুটো পক্ষই কিন্তু একই সময় বসে একই বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করে ওদের তো কর্মীরা যেমন নির্দেশিত বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝে তাদের মতামত দেয় আবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থাপক আবার যে কাজের জন্য নির্দেশ দান করবে সে কাজটা বাস্তবনের সময় কৌশল সুবিধা অসুবিধাগুলো আলোচনা করে দুই পক্ষের জন্য আলোচনা হয় তখন অধীনস্থ কর্মীরা তাদের নিজস্ব মতামত জ্ঞান অভিজ্ঞতা দিয়ে সুচিন্তিত মতামত দিতে পারে গঠনমূলক পদ্ধতি বলতে পারে অথবা নির্দিষ্ট সময়ে সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে কি সুবিধা অসুবিধা আছে সকল কিছু বাস্তবায়ন সরাসরি আলাপ আলোচনা করতে পারে যেহেতু পরামর্শমূলক নির্দেশনার ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অথবা ব্যবস্থাপক অথবা নেতা তার অধিদস্তদের সাথে সকল বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করে পরামর্শ করে সেই ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা ব্যবস্থাপক অধীনস্থ কর্মীদের সাথে পরামর্শ করে নির্দেশ দানের গতিবিধি বাস্তবায়নের কৌশল কিন্তু পরিবর্তন করে ফেলে এবং এই পরামর্শমূলক নির্দেশনার ক্ষেত্রে যেহেতু অধীনস্থ কর্মীরা সরাসরি অংশগ্রহণ করে পরামর্শের ক্ষেত্রে মতামত দেয় তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে সেই ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব মতামত জন্য প্রকাশ করার সুযোগ থাকে অন্যদিকে ব্যবস্থাপক বা নেতা যাদের দ্বারা নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে সেই তো অধীনস্থ কর্মীদের কাছ থেকে সরাসরি উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে কাজ করছে কিনা স্বতঃস্ফূর্ততা আছে কিনা সেটাও যাচাই করতে পারে একটা মোট কথা হচ্ছে পরামর্শমূলক নির্দেশনাকে কিছুটা গণতান্ত্রিক নেত্রীর সাথে তুলনা করা হয় গণতান্ত্রিক নেত্রীর জন্য আলাপ আলোচনা করে নেত্রী দান করে সেরকম পরামর্শমূলক নির্দেশনার ক্ষেত্রেও কিন্তু ব্যবস্থাপক বা নেতা অধীনস্থ কর্মীর সাথে বা অনুসারীদের সাথে নির্দেশিত বিষয় সম্পর্কে নিয়ে আলাপ আলোচনা সুবিধা অসুবিধা বাস্তবনের সময় কৌশল সকল কিছু নিয়ে আলোচনা করে এবং দুই পক্ষে মতামতের ভিত্তিতে নির্দেশিত বিষয়টা বাস্তবনের পথ খুঁজে পান এবং ব্যবস্থাপক বা অধ্যত কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত থাকে যে যাদের দ্বারা এই কাজ নির্দেশিত কাজ বাস্তবায়িত হবে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আছে কিনা মতামত সঠিক আছে কিনা যোগ্যতা দক্ষতা প্রয়োগ করবে কিনা সে বিষয়ে তারা নিশ্চিত হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা যখন আমাদের নির্দেশনা পরামর্শমূলক নির্দেশনা দিয়ে প্রশ্ন তৈরি হবে তখন কিন্তু আমাদের জানতে হবে পরামর্শমূলক নির্দেশনার সুবিধাগুলো কি কি ছিল যদি আমাদের প্রয়োগ বা উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন তৈরি হয় ধরলাম আমরা গ বা প্রয়োগের প্রশ্ন হলো কোন ধরনের নির্দেশনা পরামর্শমূলক নির্দেশনা কি না তাহলে আমার পরামর্শমূলক নির্দেশনা 
আমরা এই ধরনের নির্দেশনার ক্ষেত্রে সুবিধা বাস্তবায়নের পরামর্শ টর্শ এগুলো সব উল্লেখ থাকবে উদ্দীপকের ভিতর এবং আমাদের ঘরে বা উচ্চতর দক্ষতায় প্রশ্ন থাকতে পারে কি সুবিধা ভোগ করেছিল ব্যবস্থাপক বা অধীনস্থ কর্মীরা অথবা নেতা বা অনুসারীরা সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু জানতে হবে পরামর্শমূলক নির্দেশনা সুবিধা কি পরামর্শমূলক নির্দেশনার সুবিধা নিয়ে একটু আমরা আলোচনা করি পরামর্শমূলক সুবিধা নির্দেশনার সুবিধা হচ্ছে যেহেতু নির্দেশ দানের বিষয় কৌশল বাস্তবায়নের সময় সুবিধা অসুবিধাগুলো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা ব্যবস্থাপক বা নেতা সরাসরি তার অধীনস্থ কর্মীদের সাথে বা অনুষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে আলাপ করে সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে অধীনস্থ কর্মীদের কর্মীদের সাথে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের একটা সম্পর্ক তৈরি হয় গণতান্ত্রিক সম্পর্ক তৈরি হয় এবং আমরা জানি যে শ্রমিক কর্মী ব্যবস্থাপক এবং শ্রমিক সম্পর্ক যে প্রতিষ্ঠান যত ভালো থাকে সে প্রতিষ্ঠান তাদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জন তত সহজ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে পরামর্শমূলক নির্দেশনার ক্ষেত্রে যেহেতু দু পক্ষই উপস্থিত থাকে এবং মতামত প্রকাশের সুবিধা অসুবিধা প্রকাশের সুযোগ থাকে সেক্ষেত্রে অধীনস্থ কর্মীরা বা নির্দেশনা বাস্তবায়নের ব্যক্তিরা নিজেদেরকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে নিজেদের মত প্রকাশ করার সুযোগ পায় এই তাদের গণতান্ত্রিক একটা অধিকার থাকে তা নিজেরা প্রতিষ্ঠানের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মনে করে মানসিকতা নির্দেশিত বিষয় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মানসিক উন্নয়ন ঘটে যোগ্যতা এবং দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে আমরা বলবো যে শ্রমিক মালিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে এই ধরনের সুযোগ সুবিধা যখন ঘটে তখন ধরে নেওয়া হয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সকল কাজগুলি সম্পূর্ণ হয় এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য শ্রম ঘন্টা কম লাগবে লাগবে আমাদের ব্যয় হ্রাস করবে তারপরে আছে আমাদের শ্রমিক মালিকের ভিতরে দ্বন্দ্বগুলি সেগুলো নিরসন হবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মতদর্শের ভিতরে একটা প্রতিষ্ঠান তার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সকলে মিলে একসাথে কাজ করবে এটা হচ্ছে আমাদের পরামর্শমূলক নির্দেশনা সুবিধা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এই ক্লাসে শেষ করলাম নেতৃত্বের ধরনটা আমরা শেষ করেছি সেখানে ছিল আমাদের আনুষ্ঠানিকতা ভিত্তিক নেতৃত্ব পেশনা ভিত্তিক নেতৃত্ব দৃষ্টিভঙ্গি ভিত্তিক নেতৃত্ব আলোচনা করেছি আমরা পরামর্শমূলক নির্দেশনা এবং পরামর্শমূলক নির্দেশনা সুবিধাগুলি কিন্তু অবশ্যই তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়বে বই সাহায্য নেবে এখন আমরা আলোচনা করব নেতার গুণাবলী নেতার গুণাবলী খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় মাঝে মাঝে কিন্তু আমাদের নেতার গুণাবলীর যে কোনো একটা গুণ থেকে আমাদের প্রশ্ন হতে পারে অথবা আমাদের উল্লেখ থাকতে পারে নেতার কোন গুণাবলী এখানে উল্লেখ করা হয়েছে আমরা কিন্তু জানি যে একজন নেতা তার অনুসারীদের নেতার সংখ্যাতে যেটা বলা হয় যে একজন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থাপক তখনই নেতা হবে যখন তার অধীনস্থ কর্মীদের প্রভাবিত করে প্রয়োজিত করে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জনে তাদেরকে সাহায্য করবে এবং সেই ক্ষেত্রে একজন নেতার গুণাবলী কি হতে পারে একজন নেতা আমরা যে চারটা ভাগ বলেছি চারটা ভাগের যে এই যে নেতাগুলি শ্রেণী বিভাগ আমরা দেখেছি সেই শ্রেণী বিভাগের ভিতরে কিন্তু অনেক ধরনের নেতৃত্বের গুণাবলী প্রকাশিত হয়েছে সেই নেতৃত্বের গুণাবলী এবং সংঘাত থেকে নেতার যে গুণাবলী আমরা দেখি সেটা হচ্ছে একজন নেতাকে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে একজন নেতাকে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে এবং একজন নেতাকে যোগাযোগ দক্ষতা যোগাযোগ জ্ঞান দক্ষতা সম্পন্ন হতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে সাংগঠনিক জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে ধৈর্য এবং সহিষ্ণু হতে হবে ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা থাকতে হবে এবং তাকে সমানুবর্তী তার জ্ঞান থাকতে হবে এবং একজন নেতা যখন তার নেতৃত্বে দান করবে তখন সে নেতার ভিতরে অবশ্যই প্রভাব বিস্তার বা প্রভাবিত করার ক্ষমতা থাকতে হবে এই সকল কিছুই যখন একজন নেতার ভিতরে থাকবে তখন তাকে আমরা বলবো এই নেতাগুলোর এই গুণাবলীর জন্য একজন নেতা তার অনুসারীদের বা প্রভাবিত করে প্রয়োজিত করে প্রাথমিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে আমরা একটু নেতার গুণাবলী কিনে একটু আবার একটু আলোচনা করি নেতার গুণাবলী প্রথমে আমরা বলেছিলাম যে প্রথমে হচ্ছে সাংগঠনিক জ্ঞান সাংগঠনিক জ্ঞান অর্থই হচ্ছে যে একজন ব্যবস্থাপককে একজন নেতাকে যখন তার নেতৃত্বের গুণাবলীর ভিতরে সাংগঠনিক গুণটা অবশ্যই থাকতে হবে এই কারণে যে 
प्रतिष्ठान उद्देश्य लक्ष्य वास्तवयन परिकल्पना शुरू कर नियंत्रण पर्त एक प्रतिष्ठान अधिष्ठ कर्मी के भाव क्या कर सम्पद अथवा अनुपकरण की क्या लागे सकल किस प्रतिष्ठानिक सांगठनिक ज्ञान भेतरे पड़े शिक्षा अभिज्ञता शिक्षा अभिज्ञता हम एक नेता शुद्म नेतृत्व दिल चलबा तर शिक्षागत योग्यता अथवा तरह अभिज्ञता खूब गुरुत्वपूर्ण जिन क्यों क्यों एक नेता जो प्रतिष्ठानिक सार्टिफिकारी है दीर्घ बचरे क्या कर अभिज्ञता सम्पन्न है तक धरे नीते नेतार भरे नेतृत्व हार जे शिक्षागत योग्यता अभिज्ञता गुणवी आ दूरदृष्टि सम्पन्न भविष्य उद्देश्य लक्ष्य अर्जन क्षेत्र क्षेत्र बाहर आर्थिक अवस्था पारिपार्शिक अवस्था सम्पर्क टीके बुद्धिमता सकल किस दूरदृष्टि पड़े जाते भविष्य एक जो नेता दूरदृष्टि ज्ञान दिए प्रतिष्ठान द्वंद तैर हवा आर्थिक प्रतिष्ठानिक सम्पर्क कैमन होते विवेचना क्षमता जो दक्षता अर्थ हम एक व्यवस्थापक शुदुम्रजे प्रतिष्ठान भरे विभिन्न स्तरे कर्मकर्ता कर्म जो कर ले नेतृत्व दान सहज बर्तमान जुगे जानी व्यक्ति नेतापक कम्युनिकेशन जो दक्षता जत बस व्यवस्थापकस्थ कर्मी के तरह प्रतिजोगी कम्पानी विभिन्न अंग संगठन विभिन्न व्यक्ति जो क्षमता जो बस से प्रतिष्ठान से व्यवस्थापक त्यता प्रदर्शन करते झुकी ग्रहण क्षमता धर्ज ए झुकी ग्रहण क्षमता हम एक व्यवस्थापक के अवश्य जेको परिस्थिति धर्ज धारण कर व्यवसायिक कार्य परिचालना कर क्षेत्र विभिन्न धन झुकी थक झुकी गो मोकला कर मत धर्ज थे झुकी मोकला कर मत धर्ज ए सहस ए दुटो दिए एक व्यवस्थापक तरष्ठान लक्ष्य व उद्देश्य अर्जन करते सहसिकतार अर्थ हम जेको पारिपार्शिक अवस्थार भरे एक व्यवस्थापक निजे के सहस हरबे ना और से मन कर सहसिकता जदि से प्रदर्शन करते अधिस्थ कर्मी सामने दिखे एगिए जावर जेको पारिपार्शिक दुर्घटना कारण सामने दिखे एगिए जावर पथ गो सुगम हो जाए प्रिय शिक्षार्थी आज के विषय गुला आलोचना कर लगे हम नेतृत्व धारण चार भाग बाकी तीन टाइम आलोचना कर लोचना कर परामर्श मूल्य निर्देशना आलोचना करतार गुणवल जख नेतृत्व अध्याय सम्पूर्ण कर तक क्योंकि मन रखते बोर्डे कलेजे जेधर प्रश्न है से प्रश्न खूब भलो भाव मन रखते जेटा हे दो क्लस ही सम्पूर्ण कर लम अर्थ हम नेतृत्व अध्याय सम्पूर्ण कर प्रथम क्लस आलोचना कर नेतृत्व संज्ञा नेतृत्व बोलते कि बुझाए आलोचना कर नेतृत्व श्रेणी विभाग और श्रेणी विभाग के भरे शुद्ध एक प्रकार नेतृत्व आलोचना कर क्षमता भित्तिक नेतृत्व से बार बार बोलिस क्षमता भित्तिक नेतृत्व खूब बेस प्रश्न तैरि है आलोचना कर आलोचना कर लनुष्ठानिक अनुजय नेतृत्व आलोचना कर लेशना भित्तिक नेतृत्व आलोचना कर दृष्टिभंगी भित्तिक नेतृत्व नेतृत्व जो श्रेणी विभाग गो चार श्रेणी विभाग चार अध्याय प्रश्न होते खूब मनोज दिए तुम्हारा भलो भाव पढ़े नि 
তারপরে আছে আমাদের পরামর্শমূলক নির্দেশনা আছে আমাদের নেতার গুণাবলী নেতার গুণাবলী থেকে যে কোনো একটা গুণ দিয়ে আমাদের জ্ঞানের প্রশ্ন হতে পারে অনুধাবনের প্রশ্ন হতে পারে অথবা আমাদের যে কোনো জায়গায় নেতার কোন ধরনের গুণাবলী প্রকাশ হয়েছিল এই ধরনের কিন্তু প্রয়োগ বা উচ্চতর প্রশ্ন হতে পারে আবার পরামর্শমূলক নির্দেশনার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বলেছিলাম যে পরামর্শমূলক নির্দেশনা এবং গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব খুব কাছাকাছি কিন্তু উদ্যোগ তৈরি হয় কিন্তু তোমাদের যে জিনিসটা খুব মনোযোগ দিয়ে উদ্দীপকটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে যখন গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব দিয়ে উদ্দীপক তৈরি হবে তখন প্রয়োগের প্রশ্ন হবে কোন ধরনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল এবং নেতৃত্ব ওয়ার্ডটা ব্যবহার করবে যে পরামর্শ করা হচ্ছে সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করা হচ্ছে সেই পরামর্শ কথাটা বারবার উল্লেখ করা হবে কিন্তু সেক্ষেত্রে যখন একই কথা দিয়ে যখন পরামর্শমূলক নেতৃত্বের চলে আসবে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব এবং পরামর্শমূলক নেতৃত্ব যেহেতু খুব কাছাকাছি একটা টার্মস সেখানে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব নেতৃত্ব শব্দটি বা ওয়ার্ডটি ব্যবহার করবে আর আর একই প্রশ্নের ক্ষেত্রে শুধু নির্দেশনা ওয়ার্ডটি ব্যবহার করবে কিন্তু মনে রাখতে হবে উদ্দীপকের টার্মস গুলি কিন্তু একই থাকবে শুধুমাত্র এক জায়গায় ব্যবহার করা হবে নেতৃত্ব আর এক জায়গায় ব্যবহার করা হবে নির্দেশনা এই দুটো দিয়েই কিন্তু তোমার পার্থক্য বুঝবে যে এখানে কি নির্দেশনার কথা বলা হয়েছে গণতান্ত্রিক নির্দেশনার কথা বলা হয়েছে নাকি পরামর্শমূলক নির্দেশনার কথা বলা হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমাদের এই পর্যন্তই ক্লাস হল যেটা আমরা আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা সকলেই পুরো ক্লাসটা সম্পূর্ণ করবে এবং যারা আজকে ক্লাসটা সম্পূর্ণ করেছ এবং পূর্ব ক্লাসটা সম্পূর্ণ করেছ তারা পুরো অধ্যায়টি সম্পূর্ণ করলে কিন্তু যারা আজকে শুধু প্রথম পর্বের ক্লাসটি সম্পূর্ণ করেছে কিন্তু পূর্বের ক্লাসটি সম্পূর্ণ করা নেই আমি কিন্তু বারবার অনুরোধ করছি আশা করি কিশোর বাতন ফেসবুক পেজের ভিডিও থেকে নেতৃত্ব অধ্যায়ের প্রথম পর্বের ক্লাসটি অবশ্যই সম্পূর্ণ করবে এবং প্রথম পর্বের ক্লাসটি সম্পূর্ণ করার পর কিন্তু আমাদের এই অধ্যায়টি পুরোটাই আমরা সম্পূর্ণ করতে পারব সেই পর্যন্তই তোমরা ভালো থেকে সামনে ক্লাসে আমরা দ্বিতীয় পত্রের যে কোনো একটি অধ্যায় নিয়ে তোমার সামনে হাজির হব সেই পর্যন্তই সুস্থ থেকে পরিবার সকলকে সুস্থ রেখো এবং ভালো থেকে অবশ্যই কিশোর বাতন ভিডিওর যারা লাইভ দেখছ অথবা যারা দেখতে পারছ না সকলে সেই ভিডিওগুলি দেখে নিজেদের ক্লাসগুলো সম্পূর্ণ করবে সকলে ভালো থেকে সকালে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম